മെത്സ് കമ്പേനിയനിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം ഒരു സർവസമവാക്യമാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയെ തുക കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ ആദ്യത്തെ തുകയിലെ ഓരോ സംഖ്യയെയും രണ്ടാമത്തെ തുകയിലെ ഓരോ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഗുണിച്ച് കൂട്ടണം അഥവാ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി സമം എ സി പ്ലസ് എ ഡി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് ബി ഡി രണ്ട് ഹോംവർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവയുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആദ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എടുക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് എന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ നാൽപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നാം പഠിച്ച സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായിരിക്കും മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എൺപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും തൊണ്ണൂറും കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൺപത് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആറ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അതായത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സമം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിനെ പത്ത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്നും ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിനെ ഇരുപത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ പത്ത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം നേരത്തെ പഠിച്ച സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചതിനെ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുന്നൂറാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്താണ് ആദ്യം പത്തിനെ ദശാംശ സ്ഥാനമില്ലാതെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം പത്ത് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഇരുപതാണ് ഇനി ഇതിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരക്കമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗുണനഫലത്തിനും പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരക്കം ഉണ്ടാവണം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരക്കം വേണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എന്നെഴുതണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എന്നാൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് എന്നെഴുതാം അതുപോലെ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് കാണാൻ ആദ്യം മൂന്നിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അറുപത് കിട്ടും പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരക്കം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിനെ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എന്നെഴുതാം ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറാണ് ഇനി പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കാണാൻ ആദ്യം മൂന്നും രണ്ടും ഗുണിക്കാം ആറ് കിട്ടും പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആറിൽ ഒരക്കമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ചേർത്ത് അതിനെ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് എന്നെഴുതാം രണ്ടും ആറും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ടും ഇരുന്നൂറും കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടും പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറും കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് അതായത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സമം ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് ഇനി ഈ സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും മാസത്തെ ഒരു കലണ്ടർ എടുത്ത് സമചതുരത്തിൽ വരുന്ന നാല് സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ ഇനി കോണോട് കോണ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം നോക്കൂ പതിനാറ് മൈനസ് ഒൻപത് ഏഴാണ് ഇവിടെ കോണോട് കോണ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ അഞ്ചും പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടും ആറുമാണ് അവ ഗുണിച്ച് നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇവയുടെ വ്യത്യാസമോ അതും ഏഴാണ് ഇവിടെ ഗുണിച്ച് നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവയുടെ വ്യത്യാസവും ഏഴ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചാൽ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഏഴ് തന്നെയായിരിക്കുമോ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കലണ്ടറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസമെടുത്ത് സമചതുരത്തിൽ വരുന്ന നാല് സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക കോണോട് കോൺ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ച് നോക്കുക
ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തി നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയായിരിക്കും അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് രണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അഞ്ച് ഞായറാഴ്ചയാണ് ആറ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കിട്ടാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ നോക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ മുപ്പത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് മുപ്പത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടാൻ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് ഏഴായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്നത് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ഇതേ ദിവസമാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ഇതേ ദിവസം കിട്ടാൻ ഇന്നത്തെ തീയതിയോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ ഇനി നാലാമത്തെ സംഖ്യ നോക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ ഒമ്പതാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ പതിമൂന്നാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് എട്ട് ഒമ്പത് അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് എട്ടായിരിക്കും നാലാമത്തെ സംഖ്യ എന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ദിവസമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം കിട്ടാൻ ഏഴ് കൂട്ടണം അടുത്ത ദിവസം കിട്ടാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് എട്ടായിരിക്കും ഇനി സമചതുരത്തിലെ നാല് സംഖ്യകൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് ആണെന്ന് കരുതാം കോണോട് കോൺ ഗുണിച്ച് നോക്കാം എക്സ് ഗുണിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് ഗുണിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് കാണാൻ ആദ്യം എക്സിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം വീണ്ടും എക്സിനെ എട്ട് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം എക്സ് ഗുണിക്കണം എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഗുണിക്കണം എട്ട് എട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് നേരത്തെ പഠിച്ച സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് എക്സ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള വേറെ പദങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ അതുപോലെ എഴുതാം ഏഴ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ഉള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് എക്സിനോട് എക്സ് കൂട്ടിയാൽ അഥവാ ഏഴ് എക്സിനോട് ഒരെക്സ് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എക്സ് കിട്ടും സംഖ്യകൾ മാത്രമുള്ള വേറെ പദങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ അതുപോലെ എഴുതാം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് സമം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇനി ഇത് രണ്ടും നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇതിനേക്കാൾ ഏഴ് കൂടുതലാണിത് അഥവാ ഇതിനേക്കാൾ ഏഴ് കൂടുതലാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഏഴായിരിക്കും അതായത് കോണോട് കോണുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഏഴായിരിക്കും ഈ കാണുന്നതുപോലെ ഒരു ഗുണനപ്പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക കലണ്ടറിൽ ചെയ്തതുപോലെ സമചതുരത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന നാല് സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ കോണോട് കോൺ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടു നോക്കാം ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് അവയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് അവയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് ആറ് പ്ലസ് പതിനാല് ഇരുപത് ഏഴ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പത് അവയുടെയും വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത് അറുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അറുപത്തിയേഴ് വ്യത്യാസം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വ്യത്യാസം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കുമോ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ചൂടെ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു ഗുണനപ്പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക സമചതുരത്തിൽ വരുന്ന നാല് സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക കോണോട് കോൺ വരുന്ന സ
ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിരിയാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വിരിയാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു ഈ ഗുണന പട്ടികയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എടുക്കാം ഉദാഹരണമായി ഈ പത്തിനെ എടുക്കാം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ നിരയിലുമാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്താണ് ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ടിനെ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ വരിയിലും നാലാമത്തെ നിരയിലുമാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നോക്കാം ഒൻപതാമത്തെ വരിയിലും അഞ്ചാമത്തെ നിരയിലുമാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് ഈ ഗുണന പട്ടികയിലെ ഏത് സംഖ്യയും അതിൻ്റെ വരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഗുണിക്കണം നിരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ആണ് നാല് സംഖ്യകൾ സമചതുരത്തിനുള്ളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു വരിയിലും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം തൊട്ടടുത്ത വരിയിലുമായിരിക്കും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ വരിയിലുമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം നാലാമത്തെ വരിയിലും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലുമാണ് ഇവ രണ്ടും ഏഴാമത്തെ വരിയിലും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എട്ടാമത്തെ വരിയിലുമാണ് നാല് സംഖ്യകളെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സമചതുരത്തിലാക്കാം ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണം എക്സാമത്തെ വരിയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം എത്രാമത്തെ വരിയിലായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത വരിയിൽ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണാമത്തെ വരിയിൽ അതുപോലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ടാമത്തെ നിരയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ നിരയിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അഞ്ചാമത്തെ നിരയിലും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ആറാമത്തെ നിരയിലുമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏഴാമത്തെ നിരയിലും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എട്ടാമത്തെ നിരയിലുമാണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏഴാമത്തെ നിരയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം തൊട്ടടുത്ത നിരയിലായിരിക്കും അഥവാ എട്ടാമത്തെ നിരയിലായിരിക്കും രണ്ട് സംഖ്യകൾ വയ്യാമത്തെ നിരയിലാണെന്ന് കരുതുക അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം തൊട്ടടുത്ത നിരയിൽ അഥവാ വൈ പ്ലസ് ഒന്നാമത്തെ നിരയിലായിരിക്കും ഇതിലെ ഏത് സംഖ്യയും വരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ഗുണിക്കണം നിരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ ആണെന്ന് നാം കണ്ടു ഇവിടെ വരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ എക്സും നിരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ വൈയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ എക്സ് ഗുണിക്കണം വൈ അഥവാ എക്സ് വൈ ആണ് അതുപോലെ ഇത് എക്സ് ഗുണിക്കണം വൈ പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം വൈ ആണ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം വൈ പ്ലസ് ഒന്നാണ് അതായത് നാല് സംഖ്യകൾ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് ആണ് സംഖ്യകൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നീ വരികളിലും വൈ വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നീ നിരകളിലുമാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നിവയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോണോട് കോൺ കൂട്ടി നോക്കാം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സ് വൈ അതുപോലെ എഴുതാം ഇതിനെ ഗുണിക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ വൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ രണ്ട് എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്നെഴുതാം വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എക്സ് അഥവാ എക്സ് വൈ വൈ ഇൻറ്റു ഒന്ന് വൈ അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ എന്നെഴുതാം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ രണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇനി ഇത് രണ്ടും നോക്കൂ രണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും അതായത് കോണോട് കോണുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നാം കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് ചില സംഖ്യകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗുണിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൺപത്തി ഒന്ന് കാണണം എന്ന് കരുതുക എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത് പ്ലസ് ഒന്നും എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത് പ്ലസ് ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എഴുപത്
വീണ്ടും എൺപത് കൂട്ടിയാൽ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതാവും ഒന്നു കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാവും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അൻപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തി ഒന്ന് ഇതിനെ അൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നെഴുതാം ഇതിനെ അൻപത് ഇൻറ്റു അറുപത് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് അറുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നെഴുതാം അൻപത് ഇൻറ്റു അറുപത് മൂവായിരമാണ് അൻപത് കൂട്ടിയാൽ മൂവായിരത്തി അൻപത് അറുപത് കൂട്ടിയാൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടിയാൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം നമുക്കറിയാം എന്ന് കരുതുക ഈ സംഖ്യകളോട് ഒന്ന് വീതം കൂട്ടിയ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം കാണാനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് കാണണം പതിനെട്ട് സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറിനെ പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നെഴുതാം ഇത് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നാണ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ നാനൂറ്റി അൻപതാവും പതിനേഴ് കൂട്ടിയാൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാവും ഒന്ന് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാവും അതായത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് സമം നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് ഇനി നേരത്തെ കണ്ട സർവസമവാക്യത്തിൽ ഒന്നിന് പകരം രണ്ടാക്കിയാലോ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ രണ്ട് വൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് വൈ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ പ്ലസ് നാല് എന്നെഴുതാം രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചുരുക്കി എക്സ് വൈ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് നാല് എന്നെഴുതാം ചില സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ ഈ സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കാണണം എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഇതിനെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് എന്നെഴുതാം മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എഴുപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാല് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇനി രണ്ടിന് പകരം മൂന്നാക്കിയാലോ എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൈ മൂന്ന് വൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് വൈ പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് വൈ പ്ലസ് ഒൻപത് എന്നെഴുതാം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് വൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അതായത് ഇതിനെ എക്സ് വൈ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഒൻപത് എന്നെഴുതാം ഇതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് നാലിനെ എക്സ് വൈ പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് പതിനാറ് എന്നെഴുതാം പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എ എന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എ അഥവാ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇന്ന് നാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി സമം എ സി പ്ലസ് എ ഡി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് ബി ഡി എന്ന സർവസമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പുതിയ ചില സർവസമവാക്യങ്ങൾ അതിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് രണ്ട് സമം എക്സ് വൈ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് നാല് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് മൂന്ന് സമം എക്സ് വൈ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് അൻപത് എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് നാല് സമം എക്സ് വൈ പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് പതിനാറ് പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എ സമം എക്സ് വൈ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇനി ചില ഹോംവർക്കുകൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അൻപത്തി നാല് ഈ കണ്ട സർവസമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഭാഗവുമായി കാണാം അതുവരെ ബൈ